اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شمار جو تینی بجن دی سلن ফজরের আগে যদি কোনো কারণে সুন্নত করতে না পারে ফজরের জমাতের পরে সূর্য ওঠার আগে সেই সুন্নত পড়া যাবে কিনা সম্মানিত দিনই ভাই নফল সালাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নফল সালাত হচ্ছে ফজরের আগে দুই রাকাত সুন্নত এবং এশারের পরে রীতির সালাত এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সালাত ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের একটা হাদিস আছে বোখারির এক হাজার একশত তেষট্টি এবং সহি মুসলিমের সাতশত চব্বিশ নম্বর হাদিস আশার সিদ্দিকার আলী আল্লাহ তাল আনহা বলেন লামিয়াকুদ্দিন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামা আলা শাহিম নওয়াফলি আসাদ্দা আমিন হুতা আহুদান আলারা কাতাইল ফজর নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এত বেশি গুরুত্ব দিতেন ফজরের দূরে কাজ সুন্নতকে যে এছাড়া অন্য কোনো নফল সুন্নতকে রাসুল সাল্লাহ এত গুরুত্ব দিতেন না তাহলে বুঝে গেল এটার অনেক গুরুত্ব রাসুল সাল্লাম দিলেন তাছাড়া মুসলিমের সাতশত পঁচিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে আছে নবী সাল্লাম বলেন রাকা আতাল ফজরি খাইরুম মিনার দুনিয়া ও মাফিহা ফজরের আগে দুই রেখাত যে সুন্নত নামাজ এটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম রাসুল সাল্লামের আরও একটা আমল ফজরের দুই রেখা সুন্নতের মধ্যে প্রথম রেখাতে পড়তেন উলিয়াইউল কাফের দ্বিতীয় রেখাতে পড়তেন উলহুল্লাহ আহাদ এ বিষয়ে সহি মুসলিমের সাতশত ছাব্বিশ নম্বর হাদিস আছে আনাবি হর তালা রাসুল ফজর উলিয়াইউল কাফের উলহুল্লাহ আহাদ রাসুল সাল্লাম ফজরের দুই রেখাতের মধ্যে প্রথম রেখাতে সুরে কাফের পড়তেন দ্বিতীয় রেখাতে সুরে ক্লাস পড়তেন এখন কথা হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে ফজরের আগেই সুন্নতটা ফরে নেওয়া কোনো কারণ বসত যদি কেউ ফুটতে না পারে সূর্য ওঠার আগে ফুটতে পারবে কিনা উত্তম হচ্ছে সূর্য ওঠার পরে ফরা যাদের মনে করেন সূর্য ওঠার পরে ফরার সুযোগ থাকবে না মনে করে তারা সূর্য ওঠার আগেও ফুটতে পারবে এই বিষয়ের উপরেও দলিল অবশ্যই আছে একটা রাওয়াই যদি নাকি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি ফজরের ফরে অর্থাৎ জমাতের ফরে সালাত ফটতেছে তখন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সালাত শেষে তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এই সময় কি সালাত ফটতেস তখন সে বলতেছে আমি আগের দুই রেখা ফটতে পারি নাই তখন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতেছেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই অন্য রাওয়াইতে আছে রবি সাল্লাম চুপ ছিলেন চুপ থাকাতে রবি সাল্লামের এটা অনুমোদন এ বিষয়ের দলিল হচ্ছে তিরিমিজির সাতশত বাইশ এবং আবু দাউদের এক হাজার দুইশত সাতষট্টি নম্বর হাদিস আন কাইস ইবনে আমর কল হাদিসটি হচ্ছে কাইস ইবনে আমর থেকে তিনি বলেন খরাজা রাসুল্লাহ সাল্লামা ফাউকি বাতি সালাত নবী সাল্লাম জামাতের উদ্দেশ্যে বাইর হলেন আর একামত হয়ে গেল ফা সাল্লাহ তো মাহ উৎসবাহা আমি নবী সাল্লামের সাথে ফজরের ফরজ পড়ি ফেললাম সুম মাং সারাফার নবী সাল্লাহ ফাওয়াই উসাল্লি নবী সাল্লাম যখন আগে চলে যেতেছিল তখন আমাকে দেখলেন যে আমি নামাজ পড়তেছি জমাতের পরে আমি ফজরের আগে দুই রেখা শূন্য ফুটতে পারি নাই অলা ফালা ইজান তাইলে অসুবিধা নাই এটা হচ্ছে তিরমিজি শব্দ আর আবু দাবুদ শব্দ হচ্ছে ফাসাকাতে রাসুল্লাহ সাল্লাম রাসুল সাল্লাম উনার এ কথা শুনে নবী সাল্লাম সুপ ছিলেন হাদিসটির মান হচ্ছে সহি তাহলে আবু দাউদ হাদিসও সহি তিরমিজির হাদিসও সহি আর এখানে বলেন ইমাম খত্তা বিফি হি বয়ান আন্না লিমান ফাতা থুরা কাতা নে কবলাল ফরিজাতা ইউসলিয়া হুমা বা দাহা কবলা তুল ইসামসি যে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় ফজরে দুই রেখা শূন্য যে আগে ফুটতে পারে নাই সে সূর্য উঠার আগে আগে ফুটতে পারবে জমাতের ফরে সূর্য উঠার আগে ফুটতে পারবে এটা আউনুল মাহবুদ যেটা আবু দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এর মধ্যে 
ইমাম খাতাবি রহমতুল্লাহ উল্লেখ করছেন এছাড়া আরও অনেক রাওয়ায়ত আছে যে এখানে ভিতরে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পড়তে নিষেধ করেন নাই আর একটা বিশেষ হাদিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে পরস্থলাতে যখন একামত হয়ে যায় তখন কিন্তু এখানে কি করা যাবে না অন্য কোনো নফল সালাত শুরু করা যাবে না যেমন এই বিষয়ের উপরে একটা হাদিস আছে সহি মুসলিমের সাতশত দশ নম্বর হাদিস হাদিসটি হচ্ছে আবহুর রাজি আল্লাহ তালু থেকে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মেসাদ করেন ইজা উকিমাতে সলাত ও ফালা সলাত আইল মাকতুবা যখন ফরজ সালাতের একামত হয়ে যায় তখন ফরজ সালাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত হবে না তাইলে এই সহি হাদিসটিতে মুসলিমের দ্বারায় এটা প্রমাণিত হল তাছাড়া সহিব বুখারির ছয়শত তেষট্টি এবং সহি মুসলিমের সাতশত এগারো নম্বর হাদিসের মধ্যে আছে আনা রসুল আলাহামা রার রাজুল উকিমাতে সলাত ইউসলিরা কাতাই নেই এক ব্যক্তিকে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম দেখতেন যে হজরের ফরজের সালাতের একামত হয়ে যাওয়ার ফরে সে সালাত করতেছে ফালাং সারাফা রাসুল সাল্লামা লাফা বিহীন নাস যখন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে সালাত শেষ করলেন লোকটা তার দিকে যে লক্ষ্য করলেন লোকেরা তার দিকে লক্ষ্য করলো অকাল আল্লাহ রাসুল সাল্লামা আসুবাহা আর বান আসুবাহা আর বান অর্থাৎ ফজর কি সাইডাকাস ফজর কি সাইডাকাস অর্থাৎ একই সময়ের মধ্যে উনি সুনত পড়তেছে ফরজ পড়তেছে তো রাসুল সাল্লাহ আলাম উনাকে বলছেন তুমি কি ফজর ফরজ কি সাইডে কাজ পড়তেছ এই হাদিসকে কেন্দ্র করে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই অধ্যায় কালিম করছেন অধ্যায় প্রণয়ন করছেন যে বি মতনি হাদিস আবি হরালা বাবুন ইজা উকিমাতি সলাত ফালা সলাত ইল্লাল মাকতুবা তাইলে ইমাম বুখারির অধ্যায় প্রণয়ন করছেন এই হাদিসকে সামনে রেখে যে ব্যক্তি ফরজ সলাতের ফরে একামত অর্থাৎ ফরজ সালাতের একামত হয়ে যাওয়ার ফরে অন্য কোনো শূন্য নফল শুরু করবে তাহলে ফালা সলাতা তাইলে তার ওই নফলটা হবে না বরং এখানে ওই ব্যক্তি ফরজই করতে হবে তাহলে এই হাদিস দ্বারা বুঝতে পারলাম যখন ফরজ সালাতের একামত দেওয়া হয় তখন আর নফল কোনো সালাত করা যাবে না দুঃখজনক হলো সত্য কথা আমাদের দেশের ভিতরে বিপরীত আমল দেখা যায় যে ফজরের সময়ের মধ্যে জমাত শুরু হয়ে যায় মানুষই কিন্তু জমাতের সামাল না হইয়া ফজরের দূরে কাজ শূন্যতে লিপ্ত হয় যেটা এই হাত সহিহাদিসের বিরোধী আর একটা দেখা যায় যে জোহর আসর তারপরে মনে করেন ঈশা অনেকে মসজিদে প্রবেশ করছে মাত্র এখনও যে তিন চার মিনিট বাকি আছে জমাতে তখন লাল বাত্তি লাগে দেয় তখন মনে করেন যে শূন্য ফরা নিষেধ বলি দেয় তাইলে এটা হাদিস সাথে সাংঘর্ষিক কারণ যে লাল বাত্তি জ্বালানোটা তো একটা বেদাতে পরিণত হয়েছে কারণ এই কোনো লাল বাত্তি প্রচলন সাবাই কালামের জমানাতে এর ফলেও ছিল না এটা মাত্র আমাদের পঞ্চাশ বিশ বছর ভিতরে এইগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো আগে ছিল না তাছাড়া এটা হাদিসের সাংঘর্ষিক কারণ একটা হাদিসের ভিতরে আছে যখন তোর মাসিদে প্রবেশ করবে তখন দুই রেখা সুন্দর না পড়ে তোমরা বুঝবে না যদি নাকি জমাতের এখন সময় আছে অন্তত পক্ষে দুই রেখা তামাস পড়া যায় মানে সাইড রেখাতে সাইড মিনিটের ভিতরে দুই রেখা সালাত মানুষের সুন্দরভাবে ঘটতে পারে কিন্তু লাল বাত্তি জ্বালা দিছে যে লাল বাত্তি অবস্থায় যে সুন্দরতে নিয়োগ করবেন না জুমার দিন মানুষের বাংলা খতবাদে মানুষের জায়গায় বসে থাকে হাদিসের বিরোধীদের করে অর্থাৎ নিয়ম হচ্ছে দুই রেখা সুন্দর পড়ে তারপর বসবে এ বিষয়ে সহি মুসলিমের মধ্যে আছে এক ব্যক্তি যে না পড়িয়া বসে থেকেছিল তখন রাসুল সাল্লাহাম খোদবাদা দানকালে তাকে জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি সালাত পড়ছো বুঝছে না তখন রাসুল সাল্লাহাম তাকে বললেন যে তুমি দুই রেখা সালাত পড়ি তারপরে বসো সংক্ষিপ্ত করে দুই রেখা পড়ি তারপরে বসো এটা অনুমোদন রাসুল সাল্লামের আর আমাদের দেশে আসরের আসরের আগে তারপরে মনে করেন জোহরের আগে এসারের আগে দিয়ে লাল বাত্তি দিয়ে দেয় যে এই সময়ের মধ্যে নামাজ পড়া যাবে না অথচ এই লাল বাত্তি এটা খেলাবে সুন্নত এবং একটা নবী সাল্লামের সুন্নতকে মানে মাটি দেওয়ার মতো কারণ যদি নাকি লাল বাত্তিটা না দেওয়া হইতো তাহলে মানুষের সাইড রেখা সালাত না ভর্তিতে পারলে অন্তত পক্ষে দুই রেখা তো ভর্তি পারত সেটাও মানুষেরকে সুযোগটা দেওয়া হইতেছে না সহিয়া দিদির উপর আমল করতে দেওয়া হইতেছে না এটা দুঃখজনক কথা আশা করি বিষয়ের বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ ইসলাম সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত